now we have seen that we have seen different functions of that. Today we are going to talk, uh, learn about a new term that is known as M language. So, when you have to learn Power Query, there is M language, there is DAX, there is Power Query. So, if both are almost, the, all of them, just like we have talked M language, DAX, they are almost same as Excel formula. Okay? जैसे एक्सेल में हम फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही यहां पे एम होता है और डैक्स लैंग्वेज होता है हाउएवर एम एंड डैक्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर और इसको जो हम एप्लीकेशन जो इनके है ना वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होते हैं सो एज यू गाइस आर न्यू टू दिस पावर बीआई वी विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन चीजें चलती कैसे हैं ठीक है सो ये पहली बात तो ये बोथ जो डैक्स और एम लैंग्वेज है ये रिसेंटली पावर बीआई में ऐड हुआ है ठीक है मतलब ज्यादा टाइम हुआ नहीं है ठीक है और जब आपको कंप्लीट डेटा को कंप्यूट करना हो कैलकुलेशंस निकालने हो इन दैट केस वी यूज दैट या फिर एम लैंग्वेज वर्ड सो यू विल लर्न ऑल हियर इज अबाउट दैट इन एम लैंग्वेज कि हाउ दे इंटरैक्ट हाउ दे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ योर डेटा कैसे ये इंक्रीज करते हैं ठीक है The new Power BI has programming language called M, जो कि combine करता है readability with Excel with flexibility of SQL Excel. So ये क्या करता है बहुत ज़्यादा चीज़ों को easy बना देता है in order to understand, read and utilize them. अब आप सोच रहे होंगे M language, M का मतलब क्या है? So M language यहाँ पे M का नाम मतलब है mashup. So basically mashup query language बोलते हैं हम M language को, ठीक है? It is used to first, uh, मतलब first part of the data import process. So, अब हम M language लिखेंगे था. आप तो हमने पढ़ लिया कि DAX कहाँ से पेज पे थे. हम new column बनाएंगे, new measure बनाएंगे, new table बनाएंगे. However, in order to use, in order to write this particular M language हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जाएंगे Power Query में जाते हैं Transform Data. ठीक है? Transform Data पे मैंने क्लिक किया. और इसके बाद हम सिंपली मूव हो जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर में पावर क्वेरी एडिटर में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि कहता है ऐड कॉलम ठीक है ऐड कॉलम के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टम कॉलम का जैसे ही आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करोगे कस्टम कॉलम यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है ठीक है कि आपको क्या क्रिएट करना है क्या नहीं क्रिएट करना है तो अब ये नोटिस करोगे तो डेटा में बस नेम है डिपार्टमेंट है करेंट डिजिग्नेशन है डिजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग है और उस एम्प्लॉय की करेंट सैलरी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और डेट ऑफ बर्थ है ठीक है तो लेट्स से मुझे पर एम्प्लॉय की सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट करनी है लेट्स से ट्वेंटी थाउजेंड की तो मैं क्या करूंगी एड कॉलम पे जाऊंगी कस्टम कॉलम पे गई हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने नया बना लिया इंक्रीज मेंटेड सैलरी ठीक है इसको लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया हमने सिंपली कुछ नहीं किया एक इंप्लाइ एक यहाँ से सैलरी उठाई बेसिकली इक्वल टू का साइन ऑलरेडी है सैलरी को इंसर्ट कर दिया हमने और सैलरी को इंसर्ट करने के बाद मान लो हमने 2000 से एक सैलरी बढ़ाई तो 2000 यहाँ पे सही बीस हजार से बढ़ाई � यहाँ पे देखो कोई सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए भाई राइट नाउ इट शोइंग कि नो सिंटेक्स एरर हैज बीन डिटेक्टेड तो ऐसा ही यहाँ पे लिखा होना चाहिए और फिर अब क्लिक करेंगे ओके पे ठीक है तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना वो है इंक्रीमेंटेड सैलरी जो कि हमने बनाई है यूजिंग एम लैंग्वेज अब आप यहाँ पे देखोगे तो ऊपर है टेबल डॉट एड कॉलम चेंज टाइप इंक्रीमेंटेड सैलरी इट सैलरी प्लस टू थाउजेंड तो ये जो पर्टिकुलर चीज लिखी हुई है ना डेट इज नोन एस एम लैंग्वेज एंड द एम कोड फॉर द फुल क्वेरी कैन बी व्यूड एंड एडिटेड इन दिस पर्टिकुलर एडवांस एडिटर जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार के साथ जो यहाँ पे आप उसी भी एम क्वेरी को एडिट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मुझे बीस हजार ठीक है तो जो M language है first of all उसको हम power query में जैसे data को upload करते हैं 
उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटेड सैलरी का और दिस इज हाउ हम जो है वो सैलरी इंप्लीमेंट करके सॉरी एम लैंग्वेज का यूज करके कर सकते हैं ठीक है नाउ टू व्यू दी एम फॉर्मेटेड क्वेरी हम अब बात करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले टेबल की ठीक है हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले की बात करी उसके बाद हम एक ऑप्शन है हमारे पास फाइल पे ठीक है फोन पे एक ऑप्शन है रिमूव कॉलम की ठीक है हमने जैसे ही रिमूव कॉलम पे क्लिक किया ये हमें ऑप्शन देगा रिमूव कॉलम फ्रॉम वेयर आपको कहाँ से रिमूव कॉलम करना है क्या आपको पूरा कॉलम रिमूव करना है अदर कॉलम रिमूव करना है हमने सिंपली इस कॉलम को रिमूव कर लिया जैसे ही हमने इस कॉलम को रिमूव किया ठीक है अब आप देख रहे हो फॉर्मूला बार पे एक फॉर्मूला लिख के आया जैसे टेबल डॉट रिमूव कॉलम एडेड कसम डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस क्वेरी को दिस पर्टिकुलर क्वेरी इज नोन एज एन लैंग्वेज क्वेरी तो यहाँ पे हम कोई फंक्शन नहीं यूज कर रहे हैं जैसे हम यूज करते थे डैक्स में हाउ एवर यहाँ पे चेंजेस ये हमें करके दे रहा है ठीक है फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है न्यू कैसे काम करता है तो न्यू मेजर कैसे काम करता है न्यू कॉलम कैसे काम करता है ठीक है तो आई होप जो डिफरेंस है बिटवीन डेक्स एंड एन लैंग्वेज वो क्लियर है ठीक है तो एनी फॉर्मूला लैंग्वेज इज डेक्स ठीक है और अब क्वेरी लैंग्वेज इज एन लैंग्वेज कोई भी फॉर्मूला इस हम लगाते हैं फॉर्मूला का लैंग्वेज होता है तो उसको हम कहते हैं डैक्स ठीक है इस कोई क्वेरी लैंग्वेज होता है तो उसको हम कहते हैं एम लैंग्वेज अभी आप देख पा रहे हो कि एम लैंग्वेज जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है इन कंपेरिजन टू डैक्स हमने डैक्स पढ़ाए हमने देखा कि डैक्स में कितनी सारी चीजें है राइट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एम कैन नॉट करेंटली डिफाइन के पी आई एंड मेजरमेंट ये कोई के पी आई या मेजरमेंट डिफाइन नहीं कर सकता हाउ एवर इफ आप वही चीज डैक्स के थ्रू करना चाहो तो डैक्स कर सकता है ठीक है तो इस इसमें इन शॉर्ट टर्म बात करू ना तो दे हैव सिमिलर फंक्शन हाउ एवर दे डिफर इन फ्यू वे फॉर एग्जाम्पल इन डैक्स यू हैव मोर बेनिफिट You have more sophisticated things and all, ठीक है? However, in M M language we have few of the limitations, ठीक है? So M always comes in second to A to Dax. हमेशा Dax को preference दी गई है. इसके बाद दी गई है आपको M language को. So I hope the the basic concept, the basic difference जो है इन दोनों के बीच में, that is uh, power B I Dax and M language in Dax is clear to view by. तो ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ना पावर को एडिटर में दैट इज बेसिकली एम लैंग्वेज और जो भी चेंजेस हम सिंपली मैं इससे क्लोज एंड अप्लाई नहीं करूंगी मैं सीधे क्लोज कर देती हूँ क्योंकि मुझे डेटा एज इट इज चाहिए और उसको क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे जो ये न्यू मेजर और ये सारी चीजें बना रहे हैं ना दैट इज बेसिकली नोन एज डैट ठीक है जहाँ पे हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम न्यू मेजर बना रहे हैं न्यू टेबल्स बना रहे हैं सो दैट इज नोन एज डैक्स एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू